وسوائے حسنا اپنا کر اور اطاعت رسول اختیار کرتے ہوئے ہمیں وسیع تر اتحاد امت کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوں گی اسی میں ہماری کامیابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے ان خیالات کا اظہر قادریہ ٹرسٹ میں پیر محبت طیب الرحمان قادری کی صدارت میں سچنے والے سالانہ میلاد کانفرنس سے علماء مشاہ کمیونٹی رہنماؤں اور مذہبی اسکالرس نے کیا جبکہ ثنا خوان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کر کے محفل میں روحانی کیفیت داری کر دی دیکھیے زاہد ہٹا کی یہ رپورٹ برطانیہ کے شہر برمنگم میں پیر محمد طیب الرحمان قادری کی صدارت میں قادریہ ٹرسٹ میں عید میلاد النبی کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا جس میں سنا خان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر اسلامک سینٹر آف گریٹ بریٹن کے حوالے سے پروجیکٹ لیڈر حاجی رمضان نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نئے سینٹر میں سنت نبوی کے مطابق مسجد کی تعمیر ہوگی جو فن تعمیر کا عظیم شاہکار اور برطانیہ میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گی اس موقع پر حافظ ناصر خان قاری تنویر اقبال قادر محمد طیب اور دیگر کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات ہمیں باہمی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ساتھ دیگر یومنٹریز کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ترغیب بھی دیتی ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی اموٹھی ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کے معجزات آپ کا حسن و جمال آپ کے طریقے جو ہیں ان سے آگاہی ملتی ہے اور جب یہ مہینہ آئے اور مہینے کے بعد پھر وہی ڈگر ہو وہی روش ہو وہی طریقے ہوں تو پھر فائدہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلاۃ والسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہت زیادہ حکم دیا ہے حقوق اللہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے ایک آدمی جب اسلام لاتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد رائٹس آف پیپل جو ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا اور نبی اسلام کی مبارک زندگی کے اندر یہی ہے کہ وہ اس تو لے اتم مما حسن الاخلاق کہ نبی اسلام فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ کے معجزات میریکلز میں ہمیں جو چیز سب سے بڑھ کے نظر آتی ہے وہ ہے مسجد کبا کی تعمیر اور پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر اور اسلامک سینٹر آف بریٹن انہی سنتوں کے مطابق اس کا آغاز کیا گیا الحمد للہ جگہ بھی مل گئی پلاننگ بھی ہو گئی تو وہ اللہ بڑا ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ ان شاء اللہ اس کی تکمیل کرے گا تو میری درخواست ہے ربی الاول شریف کے مبارک مہینے میں کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ ہے ایک کنواں ہو ایک روڈ ہو ایک قبرستان ہو وہ ساٹھ ستر سال بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن مسجد یہ قیامت تک یعنی جب تک دنیا قائم میں رہتی ہے تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے وی آر سیلیبریٹنگ دی برتھ آف دا گریٹسٹ پرسنالٹی ٹو سیٹ فٹ آن دا یونیورس آر گریٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر آر مینی مینی لیسنس بٹ ون آف دا لیسنس دیٹ ایوری ایئر وی ہیو سارٹ آف این ایم او ٹی چیک ایز وی سی دیٹ اٹ ری اسپارکس پٹس دا اسپارک بیک ان اس ان آر لائفس to follow in the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and one of the great things of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was that when he migrated to Medina Sharif one of the first things he did was not to build a house for himself but to build a house for praying to Allah subhanahu wa ta'ala i.e. build a masjid and in line with that in sunnah of that we are creating Islamic center of Britain here in Birmingham a wonderful complex and I'd love everyone to go online and look at this project www.icob.uk and get involved in this great legacy project. I am the director of the social media and all the media of our media. I also thank them for their love and love of the love of the Lord. The most important thing is that we are making the Nabi of the Nabi. Allah is making us understand the spirit of the Nabi and the spirit of the Nabi. عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نبی کے آنے سے امن آیا سکون آیا دہشت گردی ختم ہوئی ماں کو ماں کا مقام ملا باپ کو باپ کی عظمت کا پتہ چلا عورتیں منڈیوں میں فروخت ہونے سے بچ گئیں اور دیں بیٹیاں زندہ درگور ہونے سے بچ گئیں اللہ مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے Uh, the Prophet's birthday, peace be upon him. To be in this lovely mosque, to be with our brothers, to celebrate this very important day 
We look for this every year in our Canada to come down to be with everybody else to celebrate today. Bishak Nabi Mukarram sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ki hayat e toiba me hum sab ke liye behtarin namuna hai. Is tarah ki mahfilin jo hain wo hume is baat ki ye keen dahani karati hain ke hume apni zindagi ko Nabi Akram sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ke bataye huye taur tarikon ke mutabak kuzarni hai kuhi kyun ke yehi dunia aur akhirmet me hamari kamyabi ka zariya hai. Islamic Center of Britain jo hai wo insha Allah taala jab ye tamir ho تو یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین نمونہ ہوگا اور یہ سینٹر انشاءاللہ ہماری آنے والی جنریشوں میں اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پروان چڑھانے میں ایک اہم کردار دا کرے گا Good evening, I'm Lieutenant Commander Suzanne Lynch from the Royal Navy Engagement Team We're delighted to be at the mosque today to celebrate the Prophet Muhammad Peace be upon him It's birth anniversary It's been fantastic to be at the mosque so warmly welcomed um, to celebrate this important anniversary with friends and to learn more about Islam. It's been a really fantastic evening so thank you very much to the mosque and all our friends at uh, Al-Qaeda Mosque for looking after us so well at this special day. MashaAllah, this uh, function today was uh, held on the birth of our blessed Prophet, peace be upon them. Uh, we had a lot of multi-faith uh, agencies here and uh, friends in the local community to celebrate with us which is good to see that that uh, we as uh, at Qadriya Trust have a good relationship with an other non-Muslim faiths and uh, it's a lovely to see the community to come and get together. Toby and I'm the vicar, uh, the Christian minister at St John's Church in Spark Hill and it's always a wonderful privilege to be here with my friends, uh, particularly on an occasion such as this, celebrating uh, the birthday of the Prophet. Uh, a birthday is always a wonderful thing, we celebrate birthdays in our family, uh, but the birthday of somebody who's had such an immense influence on the world, the whole world, uh, to the extent that now, 1600 years later, on this distant island, uh, in the middle of the ocean, even here people are talking about him and yes. celebrating him and it's just great for people of all faiths to come together uh, to honour a remarkable man and to grow in our relationship with each other, to grow in our understanding and in our love. So I just thank all of the people at the Kadra Trust for inviting me and I look forward to continuing to work with them uh, for many, many years to come. My name is uh, Tom Thomas, I'm um, uh, the vicar of St Christopher's Church, Springfield, just down the road here and I've been invited to come and uh, celebrate the birthday of the Prophet and uh, it's a joy and an honour to be here and this is a wonderful mosque and uh, they're very kind, very welcoming, very hospitable work together with the community and I wish them well in all their ventures going forward Khalq e kainat ke naam e azim milad e musfa ki barakat hasil karne aur mohsan e kainat hazrat e muhammad e mustafa ahmad e mustaba sallallahu alayhi wa sallam ka ehsanat shukr ada karne ke liye aaj alhamdulillah mehfil e milad e mustafa sallallahu alayhi wa sallam منعقد ہو رہی ہے جس میں بڑے بڑے اسکالر آف اسلام اور نات خاں حضرات اور عوام الناس شرکت کر رہے ہیں اس ملاد کانفرنس کی خاص بات یہ تھی کہ برمنگم میں حکیم دیگر کمیونٹیز خصوصاً رائل نیوی ویسٹ میڈ لینڈ فائر برگیڈ رائل ائر فورس کے نمائندوں نے اظہاری یک جہتی کر کے سرکار دو جہاں کی بلادت کی خوشی میں سجنے والے محفل کو چار چاند لگائے زاہد گھٹ ایک نمائندہ دنیا نیوز برمنگم